30 Folgen. Hammer! 24 Angler. Yes! Vier Gruppen. No Schneider. Drei Zielfische. Alter, wie geil ist das? Ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer, herzlich willkommen zum Rückspiel zwischen Marc Tachowski und Markus von Eu. Deutschland gegen die Schweiz hier heute. Im Hinspiel ist schon einiges passiert, in der ersten Halbzeit nicht ganz so viel, dann in der zweiten doch mehr. Ihr habt beide schon Fische in die Wertung gebracht, du einen Barsch und einen Zander. Ja. Bei dir ist es ein Hecht und zwei Barsche, auch in zum Teil ganz guten Größen. Marc, deswegen gibst du die Spots vor. Wir sind hier jetzt an einem Polder. Genau, wir sind am Polder. Ich, wie gesagt, Hecht und Barsch habe ich, äh, Hecht und Barsch, Zander und Barsch habe ich schon. Ich versuche jetzt natürlich mal ein Hecht zu fangen. Ich hoffe, es klappt. Ich war im März hier, es hat funktioniert. Ich habe jetzt in die Jahreszeit noch nicht hier trainiert. Ich hoffe, die Fische sind immer noch hier. Und ja, mal schauen, was so kommt. Und dann sehen wir die weitere Taktik im Fall auf des Turniers. So ist es. Wir haben jetzt 10 Uhr, keine Zeit zu verlieren. Es wird Zeit für den ersten Wurf. Los okay. geht's, Jungs. Okay. Viel Glück. Right lines. <lacht> Wer kommt ins Halbfinale? Heute finden wir es heraus. Das Hinspiel lief etwas besser für Markus, der mit 214 zu 129,2 vorne liegt. Markus fehlt ein Zander, Marc ein Hecht für das Komplettieren der drei Fischarten. Kein Wunder, dass Marc zunächst ein Hechtgewässer ausgesucht hat. Gut, Jungs, Attacke, erster Wurf. Los geht's. Los geht's. zur Ruhe gelaufen, da kann ich rechts und du links, nach vorne kommt dann aber wirklich, ich check das jetzt noch mal. Bisschen hektisch hier am Polder, wir müssen natürlich versuchen das Ganze so fair wie möglich darzustellen, bedeutet wir wollen hier kein Wettrennen veranstalten, sondern wir müssen ein bisschen gucken, dass beide Angler ungefähr gleich viel Fläche bekommen zum Abfischen, deswegen immer mal wieder auf die Karte gucken und schauen, dass alle ja, ungefähr gleiche Abschnitte bekommen. Also wirklich viel gehen tut hier nicht. Ich habe hier mit deutlich mehr Aktivität gerechnet. Im März war hier viel mehr los. Ähm, ich glaube, wir wechseln mal einen Spot. So, Marc hat einen Spotwechsel angesagt. Äh, die Uhr wird natürlich gestoppt. 10.40 Uhr ist es jetzt. Eine halbe Stunde haben wir geangelt. Und mal gucken, wo er uns als nächstes hinführt. Ja, der Spot hier gefällt mir ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so gut. Im März war hier richtig Frequenz. Ich war mit Fred hier zum Trainieren. Wir hatten in kürzester Zeit drei, vier, fünf Fische. Ich habe wenig Vertrauen hier rein, es ist alles sehr zugewuchert, alles sehr flach. Ich glaube jetzt im Sommer, ich weiß nicht, kein gutes Gefühl. Ich mache einen Spotwechsel und hoffe, dass es da mehr Fisch gibt. Das war jetzt nicht die beste Landung, aber der wollte ihn auf jeden Fall haben. Oh. Lang und dünn ist er. Moment, er liegt vorne an und er hat 86. Jawohl. 86er Hecht. Schöner Schlauch, aber ich freue mich auf den Scanner. Ich habe ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen verpennt. Ich war zwar grau, der ist nicht richtig drauf getockt. Oh, ja, Fonso ist eine Schilflücke weiter. Ich glaube, der hat es noch gar nicht mitgekriegt. Wir sagen auch erstmal nichts. 
und ich hole mir jetzt den nächsten. Ja. Oh, yes! Jetzt geht's weiter. Am zweiten Spot geht der Plan auf. Super 86er Hecht für Mark, der ihn hauchdünn in Führung bringt und Markus das Recht gibt, nun die Stellen vorzugeben. Doch die beiden Angler stehen recht weit voneinander entfernt und unser Schiedsrichter ist bei Markus zum Filmen, weiß daher bisher nichts über Marks Fang und kann so auch keinen neuen Spielstand ansagen. Mark scheint nicht zu wissen, dass er nun vorne liegt und eigentlich erst auf Markus Ansage warten müsste. Er fischt deshalb weiter. Ich glaube, ich mache hier noch zwei Würfe. Manchmal stehen mehr Fische auf einem Platz. Ich hatte im Training tatsächlich in der Gruppenphase tatsächlich, dass ich auf einem Platz zwei Fische hatte. Und noch drei, vier Würfe und dann geht's weiter. Fisch. Nicht ganz knapp. Nein. Den wollte ich jetzt nicht kechern. Der hing gerade so. Ihr seht, ich bin nass. Aber es gab keinen Fisch. Fuck. Egal, weiter geht's. Die Fische sind aktiv. Oh Mann. Ich hatte noch gespürt. Ich hatte ihn noch gespürt. Ja, ich glaube, das wäre der Führungswechsel gewesen. Oh, das ärgert mich. Ich weiß auch nicht. Ich wollte ihn hier aufs, aufs Schilf ziehen und dann packen. Ich glaube, wenn ich mich hier zum Kescher hätte greifen müssen, hätte er sich geschüttelt und wäre auch weg gewesen. Man weiß es im Nachhinein nie. Hinterher ist man vielleicht immer schlauer oder auch nicht. Weiter geht's. Nass bis auf die Unterhose, aber egal. Oh. Ich habe einen Fisch, ich bin nass bis auf die Unterhose, ich habe einen verloren, ich bin hinterher gesprungen, er hat alles schön drauf. Aber war auch eingefangen mit 86. Petri, Aber ja, hier, hier hinten, da sind die Karfenangler, konnte ich nicht angeln und hier hinten ist Arsch flach, kein Zug drin, nix. Da bist du 86, ich habe es gerade im Auto ausgerechnet, ist genau das, was du brauchst, um in Führung zu gehen, oder? Ja. Dann geht es jetzt an dich. Willst du aber rechnen bitte nochmal nach? Ja, mache ich, aber ich bin mir ziemlich sicher. Okay. So, wir haben nochmal ganz fix nachgerechnet. Ich hatte schon gedacht, dass das reichen wird. Es ist so, dass Marc jetzt ganz knapp führt mit, glaube ich, 1,2 Punkten. <lacht> Damit geht jetzt die Spotwahl an Markus. Markus, was möchtest du machen? Möchtest du hier bleiben? Möchtest du den Spot wechseln? Ich würde da drüben jetzt weiter auf der anderen Seite. Da ist auch ein bisschen offener wie hier. Ähm, nee, ist mir egal, wir gehen auf Zander. Gut, okay. alles klar. Dann ja, alles gut. Wechseln wir den Spot, weil ich denke, hier gibt es keine Zander. Nee. <lacht> ähm, deine Spot-Wechselzeit läuft dann ab jetzt. Ja. Los geht's. Mag ich aber auch eine sehr, sehr gute Nachricht für dich. Und zwar? Der Fisch, für den du dich jetzt komplett nass gemacht hast, hätte nicht gezählt. Das weiß ich. <lacht> weil du hättest gar nicht weiter angeln dürfen, ja. so gesehen. Ja. Hast du dich verrechnet, nicht so schlimm? Dann war ja gut, dass ich ihn verloren habe. <lacht> Umso besser. Und, und, ihr, und ihr habt was zu lachen, würde ich sagen. <lacht> Moment, Moment. Einmal noch. Ach, die Minute kriegst du von mir. So lässt sich leichter laufen. Dann auf jeden Fall, der fällt mir noch. Den mache ich jetzt. Das hier war jetzt halt unglücklich, dass er direkt ein Hecht gefangen hat in der Größe. War auch kacke, da wo ich stand, hätte ich nie geangelt. Ich habe im ersten Wurf gesagt, was will da hinten kommen, weil das ist ein toter Arm. Und jetzt bei dem Wetter, da steht garantiert kein Hecht da drin. Aber ja, ist so, war sein Spot. Er hat äh, sich da hingestellt und da steht ihm ja auch zu. Also von dem her äh, nervt es mich trotzdem, dass der, dass der Hecht vielleicht nicht 50 cm war. Aber ja, äh, jetzt liegt es an mir, einen Zander zu fangen. Und in der gleichen Zeit 
sollte er möglichst keinen fangen oder überhaupt nichts im besten Fall. Jetzt schauen wir mal, wo wir das am besten machen. Alfonso hat jetzt natürlich ähm, Spotwechsel vorgeschlagen. Er hat mir nicht vertraut. Ähm, ich war, wie gesagt, in der Gruppenphase hier. Ich habe den Spot von einem guten Freund. Vielleicht habt ihr den Spot wiedererkannt, der war auch schon im Turnier. Und ähm, hier wären noch Fisch gekommen. Ich hatte jetzt am, gleich eigentlich am ersten Platz, wenn man so will, direkt zwei Kontakte. Ähm, ich hatte hinten in dem Eck, wo von so sagt, das wäre ihm viel zu flach, eine totes Ecke. Da hatte ich im, in der Gruppenphase zwei Fische drauf eingelandet äh, und einen dran gehabt. Der ist beim Sprung abgegangen. Ich hatte dann noch mehr Fisch. Also hier ist deutlich mehr Fisch. Aber von so möchte seinen Sander fangen. Das kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Hätte der Hecht jetzt nur 84 gehabt, wäre er noch in Führung und ich hätte hoffentlich noch einen raus holen können und meine Führung wäre dann etwas komfortabler gewesen. So trennen uns glaube ich nur 1,3 Punkte. Äh, ich bin mal gespannt, wo er hinfährt. Ich, äh, wie ich von so einschätze, wird er irgendwo, denke ich, an die Wahl oder mehr Wille fahren. Äh, wenn ich meine erste Wahl, ich mag dieses Bodenangeln eigentlich überhaupt nicht. Ja, wir werden sehen. Bleibt dran, es ist spannend. Ich habe jetzt mich noch mal umentschieden für einen anderen Spot, an dem, wo ich zuerst hin wollte, war mir die Gefahr zu groß, dass er da einen Barsch fängt, in der Zeit, wo ich versuche, einen Zander zu kriegen. Das ist natürlich an dem Spot, wo wir jetzt hingehen, auch möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist definitiv kleiner. Und äh, ich möchte halt vermeiden, dass er seine Führung ausbaut, in der Zeit, wo ich einen Zander hinterher renne. Wenn ich jetzt einen Zander kriege, Mindestmaß ist 42, Faktor 1,3. Dann habe ich schon wieder ein paar Punkte Vorsprung. Ähm, ja, das wäre so das Ziel. Auf jeden Fall, dass ich wieder vorne liege. Und als zweites Ziel dann irgendwann die sechs Wertungsfische. Ja. So, Fonso steht jetzt vor uns hier an der Ampel mit Warmblinker rechts. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, was er vorhat, aber er hat mir, glaube ich, eben. Ah ja, er schreibt gerade bei WhatsApp Planänderung. Er hat mir einen neuen Spot geschickt. Also er hat seine Meinung geändert, er war sich wohl nicht ganz so sicher. Und wir fahren jetzt nochmal 25 Minuten. Ich bin gespannt. Ja, ich muss schauen, eigentlich kenne ich den Weg durch das Tor. Und der Toni auch. So ein, so ein Dachs Geld verkauft, sagen die Holländer. Was heißt das? So ein Dachs Geld verkauft, du hast so. Gibt kein ah, Zander heute. Samstag heute. Ja, ja trotzdem. Stimmt. <lacht> stimmt, sie am Wochenende, drum ist zu. Wir können auch grillen gehen, wenn du willst. Ich hätte Hunger. Jetzt Hunger. <lacht> Warte noch schnell Zander ab, dann kriegst du ein Steak. Nee, danke. So, wir fahren wieder weiter. Wir sind gerade am Spot angekommen, oder zumindest am Park vom Spot angekommen. Da muss man wohl durch ein Tor von einem Firmengelände und ähm, das ist zu. Heute ist Samstag. Aber es gibt wohl leider noch einen anderen Weg zum Spot. Ich hatte schon gehofft, äh, von so ist jetzt ein bisschen hilflos, aber noch nicht. so schnell wie möglich einen Zander fangen. Die Tide passt eigentlich nicht so ganz, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass sich einer erbarmt. Markus, wir sind an deiner ersten Stelle für heute angelangt. Wir fischen jetzt hier seit 10-15 Minuten. Was ist dein Gefühl, was ist dein Plan? Also dein Plan ist irgendwo klar, aber was ist dein Gefühl? Mein Ziel ist ja ganz klar einen Zander zu fangen. Gefühl, von der Uhrzeit her sind wir nicht 100% richtig, das ist klar. Aber wir können die Tiere nicht beeinflussen, jetzt fischen wir es durch und vielleicht steht ja doch schon irgendwo ein Zander rum. Das wäre für mich jetzt echt wichtig, dass ich hier einen Zander kriege mit mindestens 42. Dann bin ich wieder im Vorsprung. Dann liegt es wieder an Mark, die Spots anzugeben. Ein Fullboard haben wir beide noch nicht, da sind wir beide noch weit von entfernt. Aber für mich ist wichtig, dass ich einen Zander habe, dann habe ich alle drei Arten und in dem Sinn mir mag nicht nur 1,2 Punkte voraus, sondern eben auch diese drei Arten, die dann für die sechs Wertungsfische entscheidend sind. Von hat sich vorne auf den Kopf gestellt und wirft auf Zander. Ich hoffe hier neben einen Barsch zu kriegen oder vielleicht einen Hecht oder auch einen Zander. Zander sind hier denke ich auch zu fangen. Bis jetzt kam noch nichts. Ja, Fonso hat es schon gesagt, die Tide können wir nicht beeinflussen. Das ist mit Sicherheit gerade nicht die beste Zeit. Aber normalerweise so ein Barsch oder Hecht sollte auch ohne guten Tidenhub zu fangen sein. Ich weiß nicht. Ich hab 
nicht so ein gutes Gefühl gerade, muss ich sagen. Bis jetzt gab es ja an der Stelle noch keinen Kontakt und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass gerade bei dem Wetter mit viel Sonne äh, zwischendurch auch die Zander auf den Spinchick kommen. Und jetzt mache ich halt immer zwischendurch mal wieder ein paar Würfe mit dem Spinchick. Und dann wechsle ich wieder auf den Gummifisch, dann wieder ein bisschen mit dem Spinchick. Das funktioniert meistens recht gut, wenn eben so die Sonne drückt. Ich fische jetzt hier für den Spinchick. Ein Prototypen von einer neuen Jig Whip, die ist dann 2,40 Meter bis 30 Gramm. Und für so ein leichtes Chicken mit Zielfisch Barsch oder Kanalangeln ist die halt perfekt. Und eben für kleinere Gummifische, Spin Chicks etc. sehr vielseitig. Ich bin auch ein wie man es nicht macht. Aber es drin. Und 22 cm hat er auch. Ja. 22 muss er haben. Die hat er auf jeden Fall. Ruhig ja. bleiben. Vorne ist er bündig. Und hinten. Was hat er? 29. Markus' Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Nicht der erhoffte Zielfisch, doch weitere 58 Punkte für ihn. Er baut sein Konto auf 272 Zähler aus und liegt nun wieder vorne. Da geht er wieder. Mark, hier wäre ein Barsch. 29. Ist er weiß? Ja, dann kann ich wieder hier angeln. <lacht> oh, jetzt geht er wieder poldern. So, Marc, du bist wieder hinten. Jawohl, Angelzeit stoppt. Angelzeit stoppt, möchtest du... Ich möchte einen Spotwechsel machen. Du möchtest einen Spotwechsel machen, alles klar. Dann hast du ab jetzt 32 Minuten Zeit noch übrig. Okay. Spotwechselzeit, alles was dann länger dauert, geht von deiner Angelzeit ab. Tut mir leid, liebe Gut. Zuschauer, aber ich habe eine Taktik, die verfolge ich. Da gönnt mir keinen Zander. Das ist seine Taktik. <lacht> <lacht> ja, ist ja, ist ja richtig für dich. Eine, hätte ich gestern angefangen. Bräuchte ich heute keinen. Ja, eben habe ich mich noch leicht verfahren. Äh, ich habe tatsächlich die Abzweigung irgendwie verpasst hier von meinem Navi. Aber gut, äh, ich werd eh, mir wird eh an Zeit flöten gehen, aber es stört mich jetzt nicht so wirklich. Ich denke an dem Polder-System werden auf jeden Fall noch Fische kommen. Bei wem die beißen, werden wir gleich sehen. Ich hoffe natürlich bei mir. Ja, ich glaube, Fonzo findet das Ganze nicht so cool, hatte ich so das Gefühl bei seiner Reaktion eben. Er hat ja nicht so Vertrauen rein. Das äh, gibt mir vielleicht einen kleinen Vorteil. Wenn man, denn wenn man in was kein Vertrauen hat, dann äh, angelt man meist nicht so konzentriert. Und ich hoffe, dass dann bei mir die Hälfte jetzt weiß. Wir sind angekommen am Parkplatz. Der Spot kommt mir bekannt vor. Kann hier, gut sein. Hier kamen wir gerade her. Bin gespannt. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Partie. Es kam gerade schon so ein bisschen der Gedanke bei Markus auf, dass er den Barsch vielleicht gar nicht hätte annehmen sollen, sozusagen, ihn gar nicht in die Wertung ablehnen, sozusagen. Aber ähm, ich glaube, das wäre nicht so eine schlaue Entscheidung gewesen. Ich glaube, Führung ist immer erstmal gut. Und von daher gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir verlosen eine Angelreise im Wert von 3000 Euro. Der stationäre Fachhandel gehört zum Angeln in Deutschland wie der Senf zur Bockwurst. Hier gibt es Angelkarten für die regionalen Gewässer, Tipps, welche Spots aktuell am besten laufen, die fängigsten Köder, ihr könnt hier Routenprobe wedeln und Warthosen anprobieren. Wir wollen unsere Offline-Partner mit einer ganz speziellen Aktion unterstützen und brauchen dafür eure Hilfe. Geht einfach in einen Angelladen, kauft eines oder mehrere LMAB-Produkte und postet ein Foto von eurem Einkauf mit sichtbarem LMAB-Produkt und Kassenzettel auf Instagram. Dabei müsst ihr den Angelladen erwähnen und die Hashtags LMAB und Offline kaufen für Florida im Text unterbringen. Unter allen Posts, die die genannten Anforderungen erfüllen und im Jahr 2020 gepostet werden, verlosen wir eine Florida-Reise mit zehn Angeltagen am Süß- und Salzwasser inklusive Flügen, Unterkunft, Guiding, Mietwagen und Sprit. Mehr Infos zu diesem Gewinnspiel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung und viel Glück bei der Auslosung.
A new lure this year is the Berkeley Sneak Minnow. It's the little brother of the Sneak Shed, but this one has a, has a V-tail. It has a very nervous tail action when you, when you drop shot it, but you can also really use this very effectively on a, on a vertical jigging style. It comes in three different sizes. It's 11, 8 and 5 centimeter, and uh, 10 different uh, super nice lifelike colors. So, uh, so really perfect for perchance and the fishing. So go check them out and uh, try the new Sneak Minnow by Berkeley. So, es ist 14.28, der Spotwechsel ist vorbei. Wir haben ein bisschen schon die Spotwechselzeit von Marc überschritten, also er hat schon ein bisschen Angelzeit verloren. Markus macht es jetzt anders als eben, geht jetzt nicht weiter zur nächsten freien Stelle, wo man fischen kann, sondern bahnt sich da jetzt einen Weg durchs Schilf, weil er der Meinung ist, dass da hinten, wo er vorhin gefischt hat, irgendwie nicht genug Strömung ist. Ich glaube, hier vorne sieht es auch nicht so richtig viel nach Strömung aus, aber ähm, ich sage mal, die Theorie hat sich ein bisschen bestätigt, zumindest jetzt beim ersten Mal, dass das hier die bessere Stelle ist. Gucken wir mal, ob jetzt vielleicht einer von beiden hier wieder einen Fisch fangen kann. Ich habe gerade vorher unter recht viel Zug, Schilf, wo die Schnur berührt hat und da war auch schon die Schnur durch. Zum Glück nicht beim Fisch. Aber ich mache jetzt ein neues Vorfach drauf. Ich habe leider gerade gemerkt, dass ich die falsche Vorfachtasche dabei habe. Eigentlich die, wo ich für Zander und Barsch habe. Aber ich habe da schon auch noch ein Stahlvorfach drin. Wenn ich sonst Jerkbaits und ähnliches fische, wo ich extrem äh, Richtungswechsel und Geschwindigkeitswechsel drin habe, nehme ich im Normalfall ein schön starres Titan, einmal eins. Dann hat man einfach das Problem nicht, dass der Köder das Vorfach überholt und dann der Haken sich im Vorfach verfängt. Die Sonne drückt recht stark und das Wasser ist jetzt auch nicht direkt trüb für holländische Verhältnisse, darum fische ich jetzt hier mal. Ein Hardbait. Er hat nicht ganz so krasse Aktion, aber auf Jerk und Co. gab es jetzt bei mir keine Bisse. Darum versuche ich jetzt mal mit dem Hechtkaiser von Hybrida einen Hecht zu fangen und schaue, ob er einen Namen verdient hat. Nee, nee, also der Köder hat auf jeden Fall schon schöne Hechte geliefert. Ich kann den auch mal zwischendrin pullen, stehen lassen oder einfach Steady Retrieve, gleichmäßiges Tempo einkurbeln. Eigentlich idiotensicher. Von der Länge her könnte man natürlich hier auch die Beast Boat angeln mit 240. Ich habe jetzt aber die Pela Jerk dabei ähm, vom Köderspektrum her oder einfach weil ich auch generell recht oft jerke in den Poldern, kommt mir das entgegen und das ist jetzt auch nicht der typische Polder. Es ist ja so eher ein Siedlungsteich hier. Äh, wird mit beiden Routen gehen, aber für das nehme ich die Pela Jerk recht gern. Schön echt. Zwei Kameras. <lacht> so, mein, mein geschätzter Schweizer Kollege muss ich sagen, ich äh, schätze ihn für seine Angelexpertise. Aber heute, mindestens einmal hat er Unrecht, nämlich als er gesagt hat, dass man hier in diesem strömungsberuhigten Bereich schlechte Chancen hat, einen Fisch zu fangen. Ähm, das hat gerade das, das Gegenteil bewiesen worden. So. <lacht> Petri trotzdem. Petri, Dank. Ja, Warte. Ja, ja. So. 
80. 80 hat er trotzdem, ja. Boah, Leute, was eine Befreiung. Ein 80er Hecht. Ähm, den habe ich wieder gebraucht. Mal gucken, was Markus jetzt macht. Äh, wir rennen hier ein bisschen hin und her, aber es gibt ja immerhin Fisch. Ich bin happy. Was für ein Schlagabtausch. Wieder dauert es nur ein paar Minuten an der neuen alten Stelle und Mark holt sich die Führung schon wieder zurück. 295,2 zu 272. Ein wirklich packendes Rückspiel. Ich mache jetzt auch noch zwei, drei Würfe. Weil ihr euch nicht gedeckt habt. Fisch! Oh, irgendwas gerissenes war das, hast du gesehen? Oder was war das? Ja. Wahnsinnig spannende Begegnung. Wir haben den nächsten Führungswechsel. Marc ist wieder vorne. Fonso hat jetzt aber gesagt, er möchte hier gerne noch ein paar Würfe machen. Hat jetzt gerade auch direkt einen Fisch drauf gehabt, hat aber gesagt, das war irgendwas gerissenes, das war kein Raubfisch. Wie auch immer, er gibt jetzt die Stellen wieder vor. Mal gucken, ob er jetzt hier noch einen Fisch kriegt, aber ich denke, es wird nicht allzu lange dauern. Da wird er dann wieder den Spot wechseln und auf seinen fehlenden Zander gehen. Gehe ich mal von aus. Wie ich mir schon gedacht habe, machen wir wieder einen Spotwechsel. Markus will natürlich seinen Zander fangen. Kann ich verstehen, würde ich vielleicht auch so machen. Ja, ich finde es schade, mir gefällt es ja eigentlich ganz gut. Ich bin immer noch dafür, dass wir grillen gehen, wie ich vorhin gesagt habe, aber ich glaube, darauf lässt er sich nicht ein. Ist auf jeden Fall eine mega spannende Partie, macht richtig Spaß hier mit Funso. Und wir werden sehen, wie das Ding endet. Ich hoffe, ein paar drücken mir die Daumen. So. Ich hatte das Vergnügen, mit dir im Auto zu sitzen. Es ging viel hin und her. In deinem Kopf äh, gab es verschiedene Ideen. Jetzt hast du dich entschieden. Was machen wir? Ich bin nicht schizophren, aber er auch. Ja. Nee, ja, ich habe jetzt echt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich brauche ja dringend den Zander, um dann am Ende im besten Fall die sechs Fische in die Wertung zu bringen. Und jetzt habe ich zwei, drei Stellen im Kopf, erst oben am Fluss. Dann habe ich gedacht, oh, da ist mir das Risiko zu hoch, dass ich dann was anderes fange und dann ist ja der Spotwechsel vorbei. Strategisch gibt es ja dann für mich keinen Spotwechsel mehr. Und jetzt denke ich, hier können wir eher selektiv auf Zander angeln und müsste auch funktionieren. Jetzt probieren wir es. Alles klar. Ich kann dazu verraten, es gab auch noch einen kleinen Anruf. Also, äh, ja, Markus, auch noch. Markus hat auch eine Info bekommen, dass es hier an der Stelle heute schon was gab in der Richtung, die er braucht. Und mal gucken, vielleicht klappt es ja. Genau. Wir haben auf jeden Fall noch eine Menge Zeit. Und so versucht hier auf der Spitze einen Zander zu holen. Ja, ich mag dieses Crouching nicht, das funktioniert, das weiß ich. Aber ich versuche jetzt einfach mal mit dem Spinnerbait über dem Kraut vielleicht irgendwie einen Fisch abzuholen. Was es ist, ist mir egal. Ich habe schon alle drei Spitzen, die ich brauche. Ja, wenn es nur nochmal. Ein 50er Bar, ich bin mir natürlich am liebsten. Aber ich glaube, das wäre etwas frech. Tut entspannt. Fisch! Fischer bitte! Fischer hier. Und die Kappa. Danke. 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 Ja! Oi, oi, oi. Danke, dass er nicht hierher gefahren mit dir. Ja! Der ist also, der Barsch hängt anscheinend safe. Trotzdem danke ich von so sehr. Ich habe meinen Kescher im Auto vergessen, habe ihn vorher gefragt, ob ich seinen benutzen darf. Er hat mir den Kescher gereicht. In der Hoffnung, dass Sportsman du nicht Chip. brauchst. Das ist da. Cool. Ja, Petri! Vielen Dank, Fonso! 
Hier auf der Wune haben wir jetzt nicht gerade zu viel Platz. Also es ist doch relativ kuschelig, das Ganze. Umso glücklicher bin ich, dass du jetzt keinen Meter 30 Hecht gefangen hast, weil sonst wird es <lacht> noch ein bisschen enger. Ich will gerade mal da hinten liegen, ja. abrutscht. Ja. Liegt vorne an, okay? Dein ja. 40. Ja. Wow, 80 Punkte, 40 cm war ich. Ich bin super happy. Es ist krass sonnig, wir lassen ihn jetzt schnell schwimmen und dann hole ich mir hoffentlich den nächsten. Ich höre schon Spinnerbett klimpern, ich glaube von so, bin nachlegen. So hat sich Markus das natürlich nicht vorgestellt. Mark holt sich weitere 80 Punkte, baut seinen Vorsprung aus und braucht nur noch einen Fisch für die Full Card. Wir haben jetzt hier eine halbe Stunde gefischt. Mark hat einen guten Barsch gefangen. Fonso möchte jetzt hier nicht mehr weiterfischen, ist ihm zu viel Kraut im Wasser. Er glaubt nicht, dass jetzt hier dem nächsten Zander rauskommt. Deswegen hat er einen Platzwechsel angesagt. Mal gucken, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Ja, mein Ziel war es ja hier einen Zander zu fangen. Ich habe den Spot jetzt auch länger nicht befischt. Habe aber die Info von einem Kumpel bekommen, dass er da Fisch erwischt hat. Aber es steht gerade so hoch, dass für Zander das Ganze kaum zu befischen ist. Und der Mark hat ja in dem. Der Mark hat ja im Kraut, was mich stört, einen dicken Barsch rausgekurbelt. Und er hat ja seinen Zander schon und jetzt ja, muss ich echt dem Zander nachrennen. Und dann später vielleicht, also ich fange jetzt einen richtig fetten Zander, dann wäre es auch wieder alles äh, noch ein bisschen spannender wie jetzt. Aber ich gebe auf keinen Fall auf, ich habe noch jede Menge Zeit. Irgendwo kriegen wir schon noch so ein Zetti her. Ja, Fonso hat noch jede Menge Zeit. Meiner Meinung nach hat er noch viel zu viel Zeit. Ja, du wirst ja auch an die nächsten Stunden. Natürlich, oder? aber noch was upgraden vielleicht. Ja, einen habe ich noch frei. Einen schon habe ich noch. Oh Mann. Einer ist vergiftet, einer nicht. Ja gut, dann <lacht> sehen wir dann, wenn ich auf der nächsten Bühne umkippe. Markus philosophiert hier jetzt schon eine Weile vor sich hin, hat ein paar Würfe hier gemacht und äh, ist jetzt schon wieder nicht mehr so ganz angetan von der Stelle. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir gleich nochmal einen Spotwechsel erleben. Wir lassen ihn mal seine Gedanken zu Ende führen und dann schauen wir, was seine Entscheidung ist. Hier passt es mir nicht. Die Sonne knallt halt brutal, ist jetzt generell nicht die beste Voraussetzung zum Zandern. Aber es ist viel weniger Strömung, als ich erwartet hätte und wir können nicht auf die Anlieger raus oder rauf und haben von dem her auch nicht den maximalen Radius und kommen nicht ganz raus und hier äh, an der Schüttung quasi passt mir das einfach nicht und mir hilft jetzt auch nur noch Risiko. Wenn ich zwei Zander fange, die das Maß haben, dann bin ich glaube schon wieder vorne, aber wenn der Markt gleichzeitig auch einfängt, dann wird er vermutlich vorne liegen, weil er hat jetzt echt tolle Fische draufgelegt mit dem 40er Barsch und der 80er echt. Das ist mir natürlich nicht so wohl, aber jetzt äh, bin ich hinten dran und versuche jetzt das Risiko einzugehen und am Fluss nochmal auf Zander zu fischen. Ich brauche jetzt den Zander, wenn wir irgendwo auf Hecht oder Barsch gehen, dann fängt Marx einen sechsten Fisch, dann ist für mich auch vorbei. Also ich brauche sowieso den Zander, wenn am Schluss das mit sechs Fischen zu Ende gehen soll. Bleibt spannend. Ja, aufgeht bin ich. Also Fondo reicht eigentlich ein richtig kapitaler Fisch, um jetzt die Führung wieder zu übernehmen. Und äh, drin sind die hier überall in den Gewässern, das weiß ich. Ich habe in der, der Hinrunde mit Fondo so einen Fisch, glaube ich, verloren. Ihr habt es gesehen, den Hecht. Ich glaube, wenn ihr so einen draufkickt und rausbekommt, sehe ich alt aus. Äh, wirklich viel Zeit für einen Spotwechsel habe ich dann nicht mehr. Da, wo jetzt hinfährt, habe ich sonst nichts. 
Ähm, deswegen versuche ich jetzt schnellstmöglich irgendwie da einen Fisch zu fangen und ihm so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mal schauen, ob das klappt. Ich drück mir die Daumen auf. Der Marc hat mir gerade erzählt, dass er am letzten Spot Sanderbisse gehabt hat. Ziemlich sicher, aber er hat das echt professionell vertuscht und ich glaube auch nicht mit ganzer Kraft angehauen. Ja, einmal habe ich schon gesehen dass er, und hat dann auch nur noch auf halbe Distanz an die Kante unten am Fuß geworfen. Ich habe schon gedacht, dass es was auf sich hat. Ich hatte da keine Bisse. Ähm, aber ja, jetzt sind wir trotzdem hier. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier noch einen Sander erwische und noch einen zweiten und dann ist alles okay. Fünf Minuten am richtigen Platz. Ja, ja. Fünf Minuten am richtigen Platz. Oh, der ist auch noch drin. Ist da war noch sonst noch was drin? Ja. Was? Nein, nein, nein. Noch eine Schrolle. Okay. Das ist ein guter Zeit. Noch ein Hecht, der bringt Punkte, aber ich brauche immer noch den Zander. Aber ein schöner Hecht. Okay. Hier vorne liegt er nicht an. Muss, muss ein, ja, ist nicht dran. Berühren, genau. Was haben wir hier? 82. 82? Ja. Gut, 82. Das ist mein Blut, macht euch keine Sorgen um den Fisch. Schöner Hecht. Markus bringt noch mal 82 Zähler auf sein Konto. Er liegt nur noch 21,2 Punkte hinten. Alles offen. Ihr habt es gesehen, nicht der erwünschte Zander. Aber völlig egal, denn jetzt braucht Fonso nur noch einen Fisch. Ein maßiger Zander würde ihm reichen, um die Führung zu holen. Und äh, ja, die Fische beißen. Ich glaube, Marc ist jetzt wieder ganz schön in Bedrängnis. Es ist extrem spannend. Was für eine Partie haben wir hier heute. Richtig geil. Ja, klar, dass du auch mit fünf Fisch! Fisch! Fischer bitte! Oder auch nicht? Ein Fisch, den wir gebraucht. Fehlt es nicht. <lacht> Kein Riese, aber die 22 wieder. Ja, doch, die wird er haben. Die wird er haben. Ja, 22 hat er auf jeden Fall. 27, glaube ich. Vielleicht ja, 28. 28, warte mal, lass mich mal. Vorne ist er dran. Warte, ja, dann machen wir mal den Mund auf. Nee. Nee, 27. 27. Ja, ich habe noch einen 7 von Jabaj gefangen, kein Riese, aber ich bin echt happy über den Fisch. Boah, es ist so spannend hier, aber ich will jetzt gleich weiter angeln. Nach Markus 82er Hecht haben wir natürlich sofort gerechnet, was er brauchen würde um Marc die Führung abzuknöpfen. Ein 80er Hecht, ein 40er Barsch oder ein maßiger Zander von 42 hätten gereicht, um in Führung zu gehen. Durch diesen 27er Barsch hat sich die Situation jetzt wirklich wieder ja, maßgeblich verändert. Vielleicht der wichtigste 27er Barsch in Marks Karriere, weiß ich nicht genau. Da können wir ihn gleich selber fragen. Aber auf jeden Fall braucht Fonso jetzt doch dringend den Zander. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer. Fonsoli, Fonsoli, was machst du für Sachen mit mir? Oh Mann, jetzt der Hecht, da hatte ich echt Panik, jetzt fange ich wieder einen kleinen Barsch. Richtiger Grimmi hier heute. Hoffentlich läuft die Zeit gleich ab. Nicht, dass ich nicht gerne angel, aber im Moment. Wenn ihr draußen 58er Zander rumschwimmt oder größer, bitte nicht beißen. Jetzt beißen auf dem braunen Köder mit orangenem Schwanz. Wichtig, nicht da drüben. Brauner Köder ist okay. Ja, das glaube ich, hat man nee. verstanden. <lacht> nee, das Schweizerisch hat nicht gereicht, oder? <lacht> also das war kein Schweizerisch, sonst hätte man wirklich nichts verstanden. <lacht> Falls ihr von Sos Versuch, Deutsch zu sprechen, verstanden habt, dann wisst ihr es bereits für alle anderen. Er braucht einen 58er Zander. 
um in Führung zu gehen, absolut machbar. Wir haben noch eine Menge Zeit. Natürlich nur für den Fall, dass Marc seine Punkte nicht verbessert, was natürlich auch jederzeit passieren kann. Wir sehen weiter. Unglaubliche Partie, macht richtig Bock. Ich man noch optimieren. Die andere, die Trasse, finde ich nicht mehr. Ah, das war es nicht. Aber es ist ein Zander. Kein schlechtes Zeichen. Nee, ist ein Barsch! Ich habe vorher nur noch Streifen gesehen. Oh, das ist ja, ja 30. 30? Ja. Ah ja, 29, 26 hat es du. Ja. Ja. 27. Ah, ja, ist egal. Es ist ein kleines Upgrade. Kumpel. Liebe Grüße an Basti, der sagt immer, ich habe Diskalkulie. <lacht> der Fisch gehört dir. Kam auch übrigens auf die Farbe, die er mir hier gelassen hat. Die hat im Training auf Barsch brutal funktioniert. Aber jetzt ist so klar, habe ich gedacht, könnte für Zander auch hinhauen. Stimmt. Von okay, Ketek. Ah, wo sind die Zander? Ah, Fonso, Fonso, Fonso. Wo sind die Zander? Der neue Nitro Shed hat es gerichtet. Ich glaube, viele kennen ihn, das ist ein echter Barschkiller. Jetzt neu die Größe 65, kommt im Herbst auf den Markt. Ich freue mich riesig drauf, ich habe schon welche. Und er hat mir jetzt einen Fisch gebracht, mal gucken, ob der das Maß hat und hilft. Das Maß hat der? Ja, der hat Maß. Ja, Warte. 45. Der hat 45. Ja, er also ist knapp drüber. Nee, nee, knapp drüber, 45. Ja, Leute, ein 45er Zander. Ein Zentimeter größer wie mein, wie mein vorheriger Zander. Habe ich damit irgendwas getauscht? Also Auf Zander? jeden Fall, also mindestens deinen Zander, Zander verbesserst du, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der 27er Barsch aus der Wertung fliegt. Ja. Ähm, das gucken, cool. das checken das gucken wir jetzt, jetzt gleich. Kopfrechen ist gerade nicht viel zu aufgeregt. <lacht> Setzt sich zum Barsch in die erste Reihe. 44 war der gestern, ne? 44 mal ja. 1,3. 45 mal 1,3 sind 58,5 minus den 54 für den Barsch. Also dein kleiner Barsch fliegt raus. Der kleine Zander von gestern bleibt drin. 4,5 Punkte Verbesserung. Korrekt ausgerechnet. Markus hatte sich um 2 Punkte verbessert, nun aber Mark wieder um 4,5 Zähler abgegradet. Es steht 433,7 zu 356. Markus braucht einen 60er Zander zum Weiterkommen. So Männer, wir haben noch vier Minuten Spielzeit. Von so, falls du einen Zander fangen möchtest heute, jetzt wäre so Zeit. Ich bin ready für den Zander, jetzt müssen nur noch die Zander mitspielen. Ich habe hier jetzt auch schon alles probiert, hier im Strömungsschatten ein bisschen im Prallhang gefischt, außenrum Richtung Hauptstrom, nur hüpfen lassen, Twister, Gummifisch, alle möglichen Farben, alle Gewichte. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt, aber ich hoffe, es kommt noch einer. Es wäre so geil, wenn es klappt, weil es ist schon eng. Es ist halt der eine Fisch und logisch, äh, ja, den brauche ich jetzt. Mitte 60 zu mir. Ups. Darf ich neben dir stehen? Natürlich! Wow! Schön ins Loch getreten! So Jungs, es läuft die letzte Spielminute. Ja, es reicht für einen mittelfestigen Zander bei Fonso. Was ein Grimmi, was ein Grimmi. Bis jetzt hat es einen riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, die letzte Minute macht mir auch noch Spaß. Ah, ich glaube, Fonso hat es auch Spaß gemacht. Verlieren ist immer scheiße, ich da. Ja. Äh. Mit Gewinnen wäre es schöner, <lacht> aber ja. Noch ist es nicht rum. 
Noch ist nicht rum. Und so, in den nächsten 10 Sekunden müsstest du einen Fisch haken, dann darfst du ihn auch noch ausdrehen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das Spiel ist aus. <lacht> aus, aus, das Spiel ist aus. Oh, boah. Deutschland ist noch nicht Weltmeister. Nein, egal. Deutschland ist im Halbfinale. Wollen wir mal hier. Oh Mann. Mark. So. Und dann gehen wir. Du hast mir das Leben schwerer ja. gemacht, als nötig gewesen wäre. Du hast mir das Leben verdammt schwer gemacht. Also eins will ich sagen. Oh, Mann. Schlag in der nächsten Runde deinen Gegner und dann im Finale wieder deinen Gegner, dann bin ich nicht umsonst rausgeflogen. Ich werde mir Mühe geben, ich werde es tun. Ja. Also von so waren es super Gegner, es war ein absoluter Krimi, es hat Spaß gemacht. Es war anstrengend, es war nervenaufreibend und äh, ja. sieben Jahre gehalten in zwei Tagen. <lacht> genau, so ist es. <lacht> An der Stelle äh, müssen wir auch noch jemanden danken. Also ich, man kriegt ja immer viel geholfen und ich war auch mit Simon tatsächlich ein bisschen in Kontakt. Aber der Gunter van der Sande. Mein Kollege aus Belgien hat mir echt viel geholfen, gerade in Zone A, was Spots angeht. Herr Gunde, you rock, man. Will noch jemand seine Mama grüßen? Ja. <lacht> Und meine Familie zu Hause? I love you. Guck mal, ich bin Fernsehen. An dieser Stelle auch nochmal an alle ein fettes Danke, die mich unterstützt haben. Gewisse Leute haben mich im Training besucht. Andere haben mich aus der Ferne unterstützt, zu nennen sicher. Team Presox, meine eigenen Jungs vom Team Bullseye, mega, vielen Dank, ich habe gekämpft, äh, ja, am Ende hat es nicht gereicht, aber ich habe bis zum Schluss gekämpft, mehr kann ich nicht machen. Danke und feuert den Mark an in den nächsten Runden. Nicht nur den beiden Anglern hat es riesen Spaß gemacht, auch für mich und ich glaube auch für unseren Kameramann Tim war das heute wirklich eine richtig spannende Partie. Wir saßen viel im Auto, aber letztendlich war jeder Weg auch irgendwo berechtigt. Überall haben wir Fische gefangen und äh, das war wirklich, wirklich spannend. Hin und her. Ich hoffe, euch ging es genauso. Guckt doch mal unten in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr die Links zu den YouTube-Kanälen von Ilex und von Bullseye. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns ein Like gebt, einen Kommentar schreibt, unser Newsletter abonniert, natürlich den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und am allerwichtigsten das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, ciao. Das war das dritte Viertelfinale. Zur Komplettierung der vier Halbfinalangler fehlt jetzt nur noch Marx Gegner. Ob das Herbert Ziereis oder Frédéric Julien sein wird, Seht ihr an den beiden kommenden Sonntagen jeweils um 18 Uhr. Ciao.